എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പാർട്ട് നയൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്നീ ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ കൂളോം സ്ലോ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ പറ്റി കുറച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ചാർജ് ഇപ്പോൾ ക്യൂ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ അവ അവയ്ക്കിടയിൽ എന്തുണ്ടാവുമെന്ന് നമ്മൾ കൂളോം സ്ലോയിൽ പഠിച്ചു അവയ്ക്കിടയിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നു ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാവാം ഒരു കോണ്ടാക്റ്റും ഇല്ലാതെ രണ്ട് ചാർജുകൾ അടുത്തിരുന്നാൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഓരോ ചാർജിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ ഓരോ ചാർജും അതിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ടാക്കുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതുപോലെ ഈ ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് ചുറ്റും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസുകളുടെ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഇൻ്ററാക്ഷൻ മൂലമാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കൂളും സ്ലോ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് ഓരോ ചാർജിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ആ അത്തരം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഇൻ്ററാക്ഷൻ മൂലമാണ് അവയ്ക്കിടയിൽ എന്തുണ്ടാകുന്നത് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് ചാർജിന് എങ്ങനെയായിരിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ കേസ് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ടാവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലേ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതായത് പുറത്തോട്ട് പുറത്തോട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പോകുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്നും റേഡിയലി എന്താണ് പുറത്തോട്ട് ഔട്ട് വേഡ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും റേഡിയലി ഔട്ട് വേഡ് ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് റേഡിയലി ഔട്ട് വേഡ് പുറത്തോട്ടാണ് ഔട്ട് വേഡ് ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്നും പുറത്തോട്ട് പുറത്തോട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പോകുന്നത് ഡയറക്ഷൻ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ആ ആരോ ഹെഡ് ആ ആരോ ഹെഡ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് പുറത്തോട്ട് ആ പുറത്തോട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നെഗറ്റീവ് ചാർജിലാണെങ്കിൽ അകത്തോട്ടാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജിലോട്ടാണ് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഇങ്ങനെ അകത്തോട്ട് കണ്ടോ അതായത് റേഡിയലി ഇൻവേർഡ് റേഡിയലി ഇൻവേർഡ് ടുവേർഡ്സ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻവേർഡ് അതായത് ആ ചാർജിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ചാർജിലാണെങ്കിൽ റേഡിയലി ഔട്ട് വേഡ് ഡയറക്ഷൻ പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന പോലെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്നും നെഗറ്റീവ് ചാർജിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്നും കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ചാർജിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ടാവും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസൊക്കെ ഉള്ള ചാർജിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു റീജിയൺ ഉണ്ട് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കാണപ്പെടുന്ന ചാർജിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു ഏരിയ ആ ഏരിയയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ചാർജിന് ചുറ്റും അതിനൊരു സ്വാധീന മേഖല ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതിൻ്റെ ലൈൻസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എല്ലാം കാണുന്ന അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എല്ലാം അതിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റീജിയ
അപ്പോൾ അതിന് ഒരു അതിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിന് ചുറ്റുമാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു എഫക്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഈ ചാർജിന് ചുറ്റും അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് അനുഭവപ്പെടുന്ന ആ ഏരിയയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദ റീജിയൻ സറൗണ്ടിങ് എ ചാർജ് ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഫക്റ്റ് ആർ ഫെൽറ്റ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഫക്റ്റ് അനുഭവപ്പെടുന്ന ആ ഒരു റീജിയണിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂളോംസ് ഫോഴ്സിൽ പഠിച്ചതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്യൂ വൺ ചാർജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടല്ലേ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മൾ അടുത്തൊരു ചാർജ് കൊണ്ടു വയ്ക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവയ്ക്കിടയിൽ എന്തുണ്ടാകുന്നത് ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് ഒരു ചാർജിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഒരു ചാർജിന് ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ മറ്റൊരു ചാർജ് കൊണ്ടു വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് അതിനകത്ത് എന്ത് എക്സേർട്ട് ആവുന്നത് ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ പോയിന്റ് ചാർജ് ഇത് നമുക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഒരു ചാർജ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ക്യു എന്ന് പറയുന്ന പ്ലസ് ക്യു പ്ലസ് ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാർജ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ ചാർജ് എന്തുണ്ടാക്കും അതിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ടാകും അതിനൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതിനൊരു റീജിയൻ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ഒക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു റീജിയൻ കാണും ഈ റീജിയണിൽ ഞാനൊരു പോയിൻ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചാർജിനെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നു ഒരു ടെസ്റ്റ് ചാർജിനെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നു ഈ ടെസ്റ്റ് ചാർജിന് നമുക്ക് ക്യൂ എന്ന് കൊടുക്കാം അതായത് ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ ഒരു ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു ഈ ടെസ്റ്റ് ചാർജ് എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ഒരു യൂണിറ്റ് ചാർജ് ആയിരിക്കും ഒരു യൂണിറ്റ് ചാർജ് ആയിരിക്കും അത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും ആ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതായിരിക്കും ചെറിയൊരു ചാർജാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അത് വളരെ ചെറിയൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ചാർജിനെ കൊണ്ട് വച്ചു നമുക്കറിയാം രണ്ട് ചാർജസ് അടുത്തിരിക്കുന്നു അല്ലേ ഇതും പോസിറ്റീവ് ഇതും പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തുണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ ആ ടെസ്റ്റ് ചാർജിന് എന്ത് അനുഭവപ്പെടും ഒരു ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടും കാരണം ഈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പൽ ചെയ്യും ഇതിനെ റിപ്പൽ ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ചാർജിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒരു ഫോഴ്സ് അവിടെ അനുഭവപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചാർജിൽ എന്തുമാത്രം ഫോഴ്സ് കിട്ടി അതാണ് ആ പോയിൻ്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ തീവ്രത അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇ എന്ന് കൊടുക്കാം അതായത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റിൽ എന്തുമാത്രം ഫോഴ്സ് ഈ ചാർജ് കാരണം കിട്ടി അതാണ് അത് ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എന്ന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഈ അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് ഈ അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഓൺ എ ടെസ്റ്റ് ചാർജ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഈ ടെസ്റ്റ് ചാർജിൽ അനുഭവപ്പെട്ട ഫോഴ്സ് ആണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇ എ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏത് ചാർജിന് അനുഭവപ്പെട്ട ഫോഴ്സാണ് ഈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് ചാർജിന് അനുഭവപ്പെട്ട ഫോഴ്സാണ് എഫ് ബൈ ക്യു അതായത് ഈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് ചാർജിന് അനുഭവപ്പെട്ട ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഒരു ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇ ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ ക്യു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുലയാണ് പ്രോബ്ലംസിനൊക്കെ 
എഫ് ബൈ ക്യു എഫ് ബൈ ക്യു അതായത് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന യൂണി ടെസ്റ്റ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ടെസ്റ്റ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ യൂണിറ്റ് ഉള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഒരു ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആണ് ഒരു സ്മോൾ യൂണിറ്റ് ആണല്ലേ അപ്പം ക്യു ക്യൂ ടെൻസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ അത്രത്തോളം ചെറുതാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്യൂ ടെൻസ് ടു സീറോ എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എടുക്കേണ്ട ടെസ്റ്റ് ചാർജ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം വളരെ ചെറിയൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കണം എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിയെ ലിമിറ്റ് എങ്ങനെ എഴുതാം ലിമിറ്റ് ക്യൂ ടെൻസ് ടു സീറോ എഫ് ബൈ ക്യു ക്യു അത്രത്തോളം ചെറുതായിട്ട് എടുക്കണമെന്നാണ് ഈ ക്യൂ ടെൻസ് ടു സീറോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യൂ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് അതായത് പ്ലസ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നൊരു ചാർജ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുന്നു ആ പോയിൻറ്റും ഈ ചാർജും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആറെന്നിരിക്കട്ടെ ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലാണ് നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ആയ പ്ലസ് ക്യൂവിനെ കൊണ്ടുവച്ചത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും കൂളംസ്ല കൂളംസ്ല അഡിക്കേഷൻ ആദ്യം എഴുതാം എന്നിട്ട് ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇത് കൂളോംസ്ല അല്ലേ ഇവിടെ ക്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് പ്ലസ് ക്യു ഓക്കെ ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് മാൾ ക്യൂ ആണ് നമ്മളെടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ആണ് ഓക്കെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ തന്നെ അപ്പം നമുക്കിത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ വണ്ണിന് പകരം ക്യൂ കൊടുക്കുക ക്യൂ ടുവിന് പകരം സ്മാൾ ക്യൂ കൊടുക്കുക ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ എടുത്ത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ ക്യൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവും വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യു ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ക്യു ആണ് അപ്പം ബൈ ക്യൂവും കൂടെ വരും അപ്പോൾ താഴെ എന്തും കൂടെ വരും സ്മാൾ ക്യൂവും കൂടെ വരും ഓക്കെ അല്ലേ എന്ത് ചെയ്യും ഇ ക്യൂവും ഇ ക്യൂവും ക്യാൻസൽ ആയി പോവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഒരു പോയിൻ്റ് ചാർജ് മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഫോർമുലയാണ് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഈയുടെ ഫോർമുല നമ്മൾ എഴുതി എന്നിട്ട് കൂളം സ്ല ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എഫിൻ്റെ ഫോർമുല എഴുതി എന്നിട്ട് എഫ് ബൈ ക്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു പോയിൻ്റ് ചാർജ് മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഫോർമുല എഴുതി ഇത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമാണ് ഇനി നമുക്കതിന് ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാം വെക്ടർ ഫോമിലോട്ടൊക്കെ ആക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടു ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് വെച്ചു ഇവിടെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചാർജ് വെച്ചു ഉറപ്പായിട്ടും രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് അവിടെ എന്താണ് വരുന്നത് റിപ്പൽഷൻ വരും അല്ലേ റിപ്പൽഷൻ വരുമ്പോൾ ഇതിന് ഈ ചെറിയ ചാർജിന് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് റിപ്പൽ ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വരയ്ക്കാം ഇങ്ങോട്ട് കറക്റ്റല്ലേ ഈ ഫോഴ്സിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷൻ തന്നെയായിരിക്കും എന്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെയും ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് സെയിം ആണല്ലേ ഫോഴ്സിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷൻ തന്നെയായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെയും ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ നേരത്തെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഉണ്ട് ഡയറക്ഷനും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷ
അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ വെക്ടർ ഫോം ഇതാണ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആർ ക്യാപ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഫോർമുല വെച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എഴുതി നോക്കാം എളുപ്പമാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എഫ് ബൈ ക്യൂ ആണല്ലേ ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ബൈ ചാർജിൻ്റെ ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കൂളം അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ പെർ കൂളോമ്പാണ് ഇതിന് മറ്റൊരു യൂണിറ്റും കൂടി ഉണ്ട് വോൾട്ട് പെർ മീറ്റർ അത് നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ വിഷ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ യൂണിറ്റ് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ന്യൂട്ടൺ പെർ കൂളോമോ ഉണ്ട് വോൾട്ട് പെർ മീറ്ററും ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിലൊക്കെ ഡയമെൻഷൻ എഴുതാൻ പഠിച്ചു കാണും അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എഴുതുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഏതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ആണ് ചാർജിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഓക്കെ നമ്മൾ ചാർജിൻ്റെ ആദ്യം നമുക്ക് ഫോർമുല ഒന്ന് എഴുതാം എഫിൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് എം എ സ്ക്വയർ ആണല്ലേ സോറി എം എ ആണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ ചാർജ് നമുക്ക് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ഇൻ ടു ടൈം ഐ ടി ഓക്കെ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുമ്പോഴത്തേക്കും മാസിൻ്റെത് എം ആക്സലറേഷൻ്റെത് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഓക്കെ ഇനി ചാർജിൻ്റെ ഐയുടെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആമ്പർ ടിയുടേത് ടി സെക്കൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ആണേ ഓക്കെ നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ എഴുതി നോക്കാം ഇ ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സിൻ്റെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും ഡയമെൻഷൻ ഫോഴ്സിൻ്റെത് എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ടി നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എം എൽ ടി റേസ് ടു ഇത് മോളിപ്പോ മൈനസ് ത്രീ എ മൈനസ് വൺ അപ്പം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ ഇതാണ് എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ നമ്മൾ ക്യൂവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഐ ടി നിന്നും അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എഴുതി എഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇസിക്കൽ ടു എം എയിൽ നിന്നും എഫിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എഴുതി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഏതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എഴുതി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂട്ടി പോയിൻ്റ് ചാർജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ അതായത് ഈ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ ആണല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറുമ്പോൾ എന്ത് മാറും ഈ ഇയുടെ വാല്യൂ മാറും അതായത് ഇപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ഈക്വൽ ടു ടു ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വൺ ബൈ ഫോർ ആവും അല്ലേ ഇവിടെ ആർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ നയൻ അപ്പോൾ ആ എന്തിന് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഇയുടെ വാല്യൂവിന് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇയുടെ വാല്യൂവിന് ഈ ആറിൻ്റെ ആറ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഇയുടെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല ഓരോ പോയിൻറ്റിലും അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ പോയിൻ്റ് എടുത്താലും ഇയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് വ്യത്യാസമുള്ളതാണല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് എന്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണെന്ന് പറയാം നോൺ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണെന്ന് പറയാം നോൺ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അതായത് ഒരു പോയിൻ്റ് ചാർജ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ത് തരം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് നോൺ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് കാരണം ഇവിടെ ഏത് പോയിൻ്റ് എടുത്താലും എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ സെയിം അല്ല ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡ്യൂട്ടിയ പോയിൻറ്റ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് തരുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്ലേറ്റ് ഒരു ചാർജ് ചെയ്ത ഒരു പ്ലേറ്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ചാർജ് ചെയ്ത ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ചെയ്ത 
ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ പോയിൻറ്റിലും സെയിം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു ചാർജഡ് പ്ലേറ്റ് തരുന്നത് എന്താണ് യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണെന്ന് പറയാം ഒരു ചാർജഡ് പ്ലേറ്റിൽ നിന്നുള്ളത് യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണെന്ന് പറയാം എന്നാൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ചാർജ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്താണ് നോൺ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ആറ് കുറവായിരിക്കും ഈ കുറവാണെങ്കിൽ ആറ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈയുടെയും ആറിൻ്റെയും ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിനൊരു ഹൈപ്പർ ബോളിക് പോലെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഈ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പോയിന്റ് ചാർജിന്റെ കേസാണ് കണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജസ് നോക്കാം ഒരു ഒന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ അങ്ങനെ രണ്ട് കൂടുതൽ ചാർജസ് ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നതെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് പി എടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു ചാർജ് ഞാൻ വയ്ക്കുന്നു ക്യൂ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാർജ് വയ്ക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ പിയിൽ നമ്മളൊരു വയ്ക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചാർജാണ് വയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും എന്താണ് ട്രിപ്പൾഷൻ ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഈ വണ്ണിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ കാരണം ഇതും പോസിറ്റീവ് ആണ് ഈ പോയിൻ്റ് വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ചാർജും പോസിറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് റിപ്പൾസീവ് ആയിരിക്കും ഈ വണ്ണിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഒരു ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാർജ് വയ്ക്കുന്നത് ക്യൂ ടു ക്യൂ ടു അത് ഈ പോയിൻറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി വരയ്ക്കുകയാണ് ഇ ടു ഇതും പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് ഇവിടെയും പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് സോ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷൻ തന്നെയായിരിക്കും ഇ ടുവിൻ്റെയും ഇനി നമുക്ക് ക്യൂ ത്രീ ഇവിടെ ഒരു ക്യൂ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നൊരു ചാർജ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ക്യൂ ത്രീ അത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് വരയ്ക്കുകയാണ് അതേ ഡയറക്ഷൻ തന്നെയായിരിക്കും ഇ ത്രീയുടെയും ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ ഇ വൺ ഇ ടു ഇ ത്രീ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിച്ചു അല്ലേ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിച്ചു അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെക്ടർ സമ്മാണ് അല്ലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ വെക്ടർ സമ്മാണ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പഠിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമുക്ക് സൂപ്പർ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് നെറ്റ് ചാർജ് നമുക്ക് ഇ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നെറ്റ് ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇത് മൂന്നിൻ്റെയും വെക്ടർ സം എടുത്താൽ മതി അതായത് ഇ വൺ വെക്ടർ പ്ലസ് ഇ ടു വെക്ടർ പ്ലസ് ഇ ത്രീ വെക്ടർ സിമ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് അല്ലേ ഇതുപോലെ എൻ ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിലോ എൻ ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിലോ ഈക്വൽ ടു ഇ വൺ പ്ലസ് ഇ ടു വെക്ടർ പ്ലസ് എക്സെട്ര അപ് ടു ഇ എൻ വെക്ടർ അപ്പോൾ നമുക്ക് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ നെറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയുള്ള സമ്മാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഓർഡിനറി സമ്മല്ല വെക്ടർ സമ്മാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഒരു ചാർജ് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ചാർജിൻ്റെ അതേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ മറ്റൊരു ചാർജ് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻ മൂലമാണ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈയുടെ ഡയറക്ഷനൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു കറുഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കറുഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വരച്ചു ഇതൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആണെന്ന് കരുതുക ഇനി എനിക്ക്
അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ പോയിൻറ്റിലെയും എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ പോയിൻറ്റിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചാൽ ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചാൽ മതി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ പോയിൻറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ത് ചെയ്യുക ആ പോയിൻറ്റിൽ ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കുക നമുക്ക് ഇനി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന തന്നെയാണ് ഒന്നൊന്ന് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എടുക്കുന്നു ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജിലേക്കുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണെന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു റേഡിയലി ഔട്ട് വേഡ് ആണല്ലേ റേഡിയലി ഔട്ട് വേഡ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് ഫോർ എ സിംഗിൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ദാറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു ആൻഡ് എൻസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു പുറത്തോട്ട് പോയി ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പുറത്തോട്ട് ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ട് പോകുന്നു അതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി അറിയാം നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ കേസിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ലൈൻസ് എങ്ങനെയാണ് അകത്തോട്ടാണല്ലേ ഈ ചാർജിൻ്റെ അകത്തോട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ചാർജിൻ്റെ അകത്തോട്ട് അതായത് ഫോർ എ സിംഗിൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എൻസ് ഓൺ ദാറ്റ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ നെഗറ്റീവ് ചാർജിലോട്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വരുന്നത് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജും അടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്നും തുടങ്ങി നെഗറ്റീവ് ചാർജിലോട്ട് പോകുന്നു പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്നും തുടങ്ങി നെഗറ്റീവ് ചാർജിലോട്ട് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും എൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവ് ചാർജിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടോ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവ് ചാർജിലോട്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവിലോട്ട് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പം രണ്ട് ചാർജ് തമ്മിൽ അടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എവിടെ നിന്ന് പോകും പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്നും തുടങ്ങി നെഗറ്റീവ് ചാർജിൽ അവസാനിക്കുന്നു ഓക്കെ നാലാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആർ കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻസ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആർ കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻസ് ആണ് അതായത് ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ ഒരു ബ്രേക്ക് വരില്ല ഇതുപോലെ ബ്രേക്കോ ഇങ്ങനത്തെ ബ്രേക്ക് ഇല്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള കർവ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഈ രീതിയിലോ ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വരില്ല ദ വിൽ നോട്ട് ബ്രേക്ക് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ചും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ത് ചെയ്യില്ല ബ്രേക്ക് ചെയ്യില്ല അടുത്ത പോയിന്റ് നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ച പോയിന്റ് ആണ് ദ ടാൻജൻ ടു ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിലുള്ള ടാൻജൻ്റ് ആണ് ആ പോയിന്റിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ തരുന്നത് അല്ലേ ദ ടാൻജൻ ടു ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് വിൽ ഗീവ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അപ്പോൾ ടാ നമ്മൾ ഒരു ടാൻജൻ്റ് വരച്ചാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതാണ് അഞ്ചാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കാം അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നെവർ ഇൻ്റർസെക്ട് ഇച്ച് അതർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നെവർ ഇൻ്റർസെക്ട് ഈച്ച് അതർ അതായത് രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇതുപോലെ ഇൻ്റർസെക്ട് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുക എ
അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു പോയിന്റിലും ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കിട്ടും അല്ലേ അതായത് ഒരു പോയിന്റിൽ തന്നെ രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റിൽ തന്നെ രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെവർ ഇൻറ്റർസെറ്റ് ഒരിക്കലും കൂട്ടുമുട്ടുകയില്ല ഇഫ് ദേ ഡു സോ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർ ഇൻറ്റർസെക്ഷൻ വി ഗെറ്റ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വിച്ച് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ആ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റർസെക്ഷനിൽ അങ്ങനെ കൂട്ടുമുട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റർസെക്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് ഡയറക്ഷൻ കിട്ടും അത് പോസിബിൾ അല്ല ഒരു പോയിന്റിൽ ഒരു ഒരു ഡയറക്ഷനാണ് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷനാണ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല കൂട്ടി മുട്ടുകയില്ല അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വിൽ നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്സ് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ആ പോയിന്റിൽ തന്നെ എത്തുകയാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ഒരിക്കലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും ഈ ലൈൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജിലാണെങ്കിലോ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവ് ചാർജിലോട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവിലോട്ടാണ് പക്ഷേ അതൊരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല തുടങ്ങിയിടത്ത് തന്നെ വന്ന് തിരിച്ചെത്തി ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വിൽ നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്സ് ഓക്കെ അടുത്ത പോയിന്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആൾവേസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ സർഫസ് ഓഫ് കണ്ടക്ടർ അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ സർഫസിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആ ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ സർഫസിൽ ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി രീതിയിലായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വരിക അപ്പോൾ ഇതൊരു കണ്ട ഇതൊരു കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ അതിൻ്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി നോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാസസ് ഇൻസൈഡ് ദ കണ്ടക്ടർ ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ അകത്ത് എന്തില്ല ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കടക്കൂല അത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ചാർജിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ അകത്ത് ചാർജ് ഉണ്ടോ ചാർജ് ഇല്ല സീറോ ആണല്ലേ എപ്പോഴും എവിടെ ആയിരിക്കും ഉള്ളത് ചാർജ് ചാർജ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഈ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ സർഫസിലായിരിക്കും ചാർജ് ഉള്ളത് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ അകത്ത് ചാർജ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തില്ല ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കണ്ടക്ടറിനകത്ത് പാസ് ചെയ്യൂല നോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാസസ് ഇൻസൈഡ് ദ കണ്ടക്ടർ ഓക്കെ അടുത്ത പത്താമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആർ ക്ലോസ് ടുഗദർ ഇൻ സ്ട്രോങ്ങർ ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആർ ഫാർ എപ്പാർട്ട് ഇൻ വീക്കർ ഫീൽഡ് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വരച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒന്ന് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് ഇ ടു എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇ വൺ ഇ വണ്ണിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് ലൈൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ക്രൗഡഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇ ടു എന്ന റീജിയണിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫാർ എപ്പാർട്ടാണ് അല്ലേ ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് ലൈൻസ് ദൂരെ ദൂരെ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയാണോ ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് എന്ത് ഫീൽഡ് സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ക്ലോസ് ടുഗദർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നിടത്താണ് സ്ട്രോങ്ങർ ഫീൽഡ് ഉള്ളത് എന്നാൽ ഈ ടൂൻ്റെ കേസ് നോക്കൂ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്താണ് ഫാർ അപ്പാർട്ട